মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে ভয় না পড়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন বান চালার চেষ্টা করলে পাল্টা স্যাংশনের হুঁশিয়ারি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নয় মার্কিন ভিসা নীতি স্বার্থ হাসিলের দূরভি সন্ধি মত বিশ্লেষকদের প্রধানমন্ত্রী মানবতায় উন্নত চিকিৎসা পাচ্ছেন খালেদা জিয়া বললেন আইনমন্ত্রী মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার অভিযোগ বিএনপি এবং জনজীবনে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ডেঙ্গু সঠিক ব্যবস্থাপনায় পারে মৃত্যু ঠেকাতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা স্বাগত এশিয়া নিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মিতা মৌসুমি শুনছিলেন বিআর বিকেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবারে চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে নির্বাচন বান চালার চেষ্টা যেন দেশের বাইরে থেকে না হয় সে ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এমন হলে দেশের মানুষও তাদের স্যাংশন দিয়ে দেবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনে যোগদান শেষে সংবাদ সম্মেলনের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যদি কেউ অন্য কোনো পন্থায় ক্ষমতায় আসতে চায় তাহলে তাদের সাজা পেতে হবে অবৈধভাবে ক্ষমতা নেবার কোনো সুযোগ নেই বলে আবারও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও জানাচ্ছেন লাবণ্য ভুইয়া ক্যামেরায় ছিলেন মাহে আলম জেমস প্রতি বছরের মতো এবারও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শেষে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে সংবাদ সম্মেলনে মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে সাধারণ পরিষদের অংশ নেন নানা দিক তুলে না ধরেই সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যান প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান যখন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন সে সময় বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি সুস্পষ্ট ঘোষণা আসে সাংবাদিকদের প্রশ্ন সে প্রসঙ্গে যারা যে এই কথাটা বলছেন যে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করলে তারা সেটাকে স্যাংশন দেবে সেখানে আমারও কথা থাকবে যে এই বানচাল করার চেষ্টাটা যেন দেশের বাইরে থেকেও না হয় বাসের দেশের বাইরে থেকেও যদি হয় তো বাংলাদেশের মানুষও স্যাংশন দিয়ে দেবে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন বহু সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই দেশের গণতান্ত্রিক ধারা তা অব্যাহত থাকবে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ভোটের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন আর এই সচেতনতা সৃষ্টি করেছি আমরা আমাদের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের বহু নেতা কর্মীর রক্তের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু এই নির্বাচনী প্রক্রিয়াটাকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ে এসেছি প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সাইমাহজাত পুতুল আগামীতে দলের নেতৃত্বে আসছেন কিনা এমন প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী জানান তা সময়ই বলে দিবে আজকে ট্রান্সপারেন্ট ব্যালট বাক্স ছবি সহ ভোটার তালিকা মানুষের ভোটের অধিকার সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব এই স্লোগান তো আমারই দেওয়া রাজনীতি আগামী জাতীয় নির্বাচন স্যাংশন সহ তার পরিবারের কেউ থেকে আগামী রাজনীতিতে আসছে কিনা এই বিষয়টিও পরিষ্কার করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা লাবণ্য ভুইয়া शांति मानव जर कल्याण और अर्थनैतिक समृद्धिर सम्मिलित भाव क्या कर आहान जान मालम जेम्स कैमरा लवन भूपोर्ट আটাত্তরতম জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের মূল মঞ্চে মাতৃভাষা বাংলায় দেওয়া ভাষণে শেখ হাসিনা বিশ্ব মোরেলদের উদ্দেশ্য করে বলেন যুদ্ধ স্যাংশন ও সংঘাতের পথ পরিহার করুন এবং জনগণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্থায়ী শান্তি মানবজাতির কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সমৃদ্ধভাবে কাজ করুন আপনাদের সকলের কাছে বিশ্ব নেতাদের কাছে আমার আবেদন আসুন যুদ্ধ স্যাংশন সংঘাতের পথ পরিহার করি উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং উনিশশো সালে এক রাতে পরিবারের সবাইকে হারানোর কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন তিনি নিজে নিপীড়িত এবং যুদ্ধ হত্যা নৃশংসতার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যুদ্ধ হত্যা অভ্যুত্থান ও সংঘাতের ভয়াবতার কারণে মানুষ যে বেদনা ও যন্ত্রণা সহ্য করে তা অনুভব করতে পারেন বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় সেই দিন আমার মা আমার ছোট তিন ভাই 
দুই ভ্রাতৃবধূ চাচা সহ পরিবারের মোট আঠারো সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কার্যকারিতার সমালোচনা করে তিনি বলেন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দক্ষতা বৈধতা নিয়ে মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে আমাদের জনগণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্থায়ী শান্তি মানবজাতির কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করি সন্ত্রাসবাদ দমনে শেখ হাসিনা সরকারের ভূমিকা ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন সাম্প্রতিককালে পবিত্র কোরআন শিল পোড়ানোর মতো জঘন্য অপরাধ সবার বিবেককে নাড়া দিয়েছে বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের পাশে থাকবে জানিয়ে ফিলিস্তিন ইস্যুতে শেখ হাসিনা বলেন ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের পাশে থাকবে ফিলিস্তিনের উপর বিপর্যয় নিয়ে আসা নাগবা এর পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হল ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের পাশে সব সময় আছে ভবিষ্যতেও থাকবে ভাষণে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান তিনি বলেন রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের জন্য প্রকট হয়ে উঠছে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরে যেতে চায় সেখানে তারা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে আগ্রহী আসুন আমরা এই নিঃস্ব মানুষদের তাদের নিজের দেশে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করি পাঁচশো বিলিয়ন ডলারের একটি পুনর্দনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনিশবারের মতো বাংলায় ভাষণ দিয়ে ইতিহাস গড়লেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভাষণে বললেন যুদ্ধ ও স্যাংশন বন্ধ কতটা গুরুত্ব রাখে নিজের নির্বাসিত জীবনের উদাহরণ টেনে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরার কোনো বিকল্প নেই এমন কথাও জানালেন বিশ্ব দরবারের লাবণ্য ভুইয়া এশিয়ান টেলিভিশন জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন ভিসা নীতি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নয় এর পিছনে তাদের দুরভিসন্ধি রয়েছে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক ফজরুল হালিম রানা তিনি জানান এই ধরনের ভিসা নীতি নিজ স্বার্থ উদ্ধার করতে আরবের অনেক দেশেই আরোপ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র আবির হোসেনের ক্যামেরায় কাস্ত আমাদের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে কূটনৈতিক তৎপরতা বেশ আগে থেকেই দেখা যাচ্ছিল সেটি আরও বেশি আলোচনায় আসে তিন মাস আগে আমেরিকার ভিসা নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সেটি কার্যকর হওয়ায় এখন আবারও আলোচনার তুঙ্গে ভিসা নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ভিসা নীতি আরব দেশে নির্বাচনে কতটুকু প্রভাব পড়বে সেটি বলছিলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ফজরুল হালিম রানা বলছিলেন এটি আমেরিকার চিরচরিত কার্যক্রম হয়েছে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সাথে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের কি সম্পর্ক রয়েছে এই প্রশ্ন তো আমরাও পাল্টা তাদেরকে করতে পারি কারণ নির্বাচনের সাথে তো আমাদের কোনোভাবেই হচ্ছে জুডিশিয়ারি জড়িত নয় কাজেই কেন তাহলে জুডিশিয়ারিকে এই জুরিডিকশনের আওতায় আনা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে এখানে তাদের একটি দুরবিসন্ধি রয়েছে কিংবা তাদের কোনো জিও পলিটিক্যাল লোকেশনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের এখানে সুদূর পুরুষারি কোনো পরিকল্পনা রয়েছে এবং তারই অংশ হিসাবে তারা স্টেপ বাই স্টেপ কিংবা ড্রপ বাই ড্রপ তারা আগাচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচনের সময় নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে এক এক সময় এক এক দেশকে ব্যবহার করে দেশটি তবে এটিকে আমলে নেয়ার কিছু নেই বলে জানান তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের যে জায়গা সেই জায়গাটা হচ্ছে তাদের যে ন্যাশনাল পলিসি বা ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট সে জায়গায় এখন তারা পৃথিবীর যে বিভিন্ন অঞ্চল আমরা যদি জিও পলিটিক্যালি দেখি তারা এক সময় আপনি বলতে পারেন যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে তারা দক্ষিণ আমেরিকা কিংবা লাতিন আমেরিকাতে পলিটিক্যাল ইন্টারফিয়ারেন্স করেছে তারা মধ্যপ্রাচ্যে ইন্টারফিয়ারেন্স করেছে তারা আফ্রিকাতে ইন্টারফিয়ারেন্স করেছে তারা এখন ইস্ট ইউরোপে ইন্টারফিয়ারেন্স করছে এখন হয়তো তাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে গিয়ে গ্লোবাল সাউথ কিংবা আমরা যে সাউথ এশিয়ায় যে কান্ট্রিগুলো রয়েছে সে বলেন নির্বাচনের সাথে বিচারকদের কোনো সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও তাদেরকে এই আওতায় আনার বিষয়টি প্রমাণ করে এই ভিসা নীতি স্বার্থ হাসিলের একটি তরিকা মুক্তিযুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছে তারা যেন এই দেশের শাসনভার নিতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সকালে ওসমানের স্মৃতি মিলনায়তনে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম মুক্তিযুদ্ধ একাত্তরের ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলনের 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি আহ্বান জানান এই সময় যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার নিশ্চিতে জনমত তৈরি সহ মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ শাণিত রাখতে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আর যাতে কখনো স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসতে না পারে সে বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধা সহ সবাইকে যার যার অবস্থানে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপ্রধান একাত্তরে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির যৌক্তিকতা তুলে ধরে এ বিষয়ে পশ্চিমাদের দ্বিচারিতারও সমালোচনা করেন রাষ্ট্রপতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্তিশালী সংগঠন থাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সারা বাংলাদেশের মানুষকে যদি একত্রিত করে আমাদেরকে আর কেউ দাবায় বিএনপি যদি আইন ভঙ্গ করে হরতাল অবরোধ করে তাহলে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সকালে আখাউড়া রেলওয়ে জংশন স্টেশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন এ সময় খালেদা জিয়ার বাইরে চিকিৎসার বিষয়ে আইনমন্ত্রী বলেন এখনও তার কাছে কাগজপত্র আসেনি বিএনপি আবেদন করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে তারপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে মতামত চাইতে পারে খালেদা জিয়া দণ্ডিত হওয়ার পরেও মুক্ত অবস্থায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন এটা একমাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতা বলেও জানান মন্ত্রী খালেদা জিয়াকে দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবি জানিয়েছে বিএনপি রোড মার্চে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও সেলিমা রহমান বলেন সরকার পরিকল্পিতভাবে খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে এর আগে প্রায় দশ হাজার যানবাহন নিয়ে বরিশাল থেকে পিরোজপুর পর্যন্ত আশি কিলোমিটার এলাকা অতিক্রমের উদ্দেশ্যে বিএনপি নেতাকর্মীরা রোড মার্চ শুরু করে পুলিশের জানমালের হেফাজত সাধারণ জনগণের জানমালের হেফাজত এমনকি বিক্ষোভকারী যারা যারা সমাবেশ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে তাদের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমাদের পুলিশ পুলিশি পোশাকেও আমাদের আছে টহল জোরদার করা আছে বিভিন্ন চেকপোস্ট ডিউটি আছে এছাড়াও সাদা পোশাকে আমাদের প্রচুর পুলিশ এবং আমাদের লোকজন গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করছে জনজীবনের প্রতিনিয়ত আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এডিস মশা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ডেঙ্গুর কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করছেন অনেকেই আবার পাড়ি জমাচ্ছেন না ফেরার দেশে চোখের সামনে চিরতরে চলে যাচ্ছে তরতাজা প্রাণ তবে চিকিৎসকরা বলছেন শুধুমাত্র সঠিক ব্যবস্থাপনাই পারে এমন মৃত্যু থেকে রেহাই দিতে আরও একটি রিপোর্ট এডিস মশার ভয়াল থাবায় না ফেরার দেশে চলে যাচ্ছে শিশু কিশোর স্কুল কলেজের শত শত কবলমতী শিক্ষার্থী নবীন প্রবীণ চিকিৎসক রাজনীতিক সরকারি চাকরিজীবী সহ সব শ্রেণী পেশার মানুষ ডেঙ্গুর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে পুরো দেশ মা বাবার সামনেই হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রিয় সন্তান শরীরের রক্ত পানি করে তীরে তীরে গড়ে তোলার সন্তানদের এমন মৃত্যু এক একটি পরিবারকে তসনস করে দিচ্ছে তবে চিকিৎসকরা বলছেন সময় মতো ডেঙ্গু শনাক্ত করতে পারলে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে এমন ঘটনার সাক্ষী হতে হবে না কারো বলছেন ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং খ্যাতনামা হাসপাতাল প্রয়োজন নেই দরকার সঠিক ব্যবস্থাপনা তাহলে কিন্তু খারাপ হবে না 
যেহেতু এখন বছরব্যাপী এডিস মশার প্রাদুর্ভাব থাকবে তাই সবাইকে পুরো সময় জুড়ে সতর্ক থাকতে হবে কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা রাজধানী মিরপুর এক নম্বরে রাস্তার পাশে বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে পানিতে পড়ে চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় চলছে শোকের মাতম ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্য স্থানীয়রা দায়ী করছেন বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের তারা বলছেন চোরাই সংযোগ প্রদান এবং অরক্ষিত সংযোগের কারণে চোখের পলকে নিভে গেছে চারটি তাজা প্রাণ শেখ মিন্টুকে সঙ্গে নিয়ে আসাদুজ্জামান আসাদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শেখ ফাহিম রাজধানীর মিরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজ সংলগ্ন সড়কে ভারী বৃষ্টিপাতে জমে যায় হাঁটু পানি সেই পানিতে অরক্ষিত বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ হারান একই পরিবারের তিন সদস্য তাদের বাঁচাতে গিয়ে মারা যান আরও একজন মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় পুরো এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া স্থানীয়রা বলছেন দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধভাবে অটোরিকশা চার্জ ও বস্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে আসছে একটি সিন্ডিকেট চোরাই এই সংযোগের কারণে যত্রতত্র অরক্ষিত ও ছেড়াতারের ছড়াছড়ি এছাড়া বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তাদের উদাসীনতার কারণে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা বলেও দাবি করেন কেউ কেউ গুটি কয়েক কর্মকর্তার সামান্য কিছু টাকার লোভে মিরপুরের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগে যেমন ঘটছে দুর্ঘটনা তেমনি সরকার হারাচ্ছেন রাজস্ব আগামীতে যেন এমন দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য এখনই অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি স্থানীয়দের শেখ ফাহিম এশিয়ান টেলিভিশন ডলার কারসাজি এবং হুন্ডি প্রতিরোধে পুরনা পলছন এলাকার কার্পেট মার্কেটস্থ মানি এক্সচেঞ্জ সমূহে অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই ও বাংলাদেশ ব্যাংক রাজধানীর পুরনা পলছন এলাকার শক সেন্টার ভবনের মানি এক্সচেঞ্জগুলোতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয় এ সময় চকবাজার মানি এক্সচেঞ্জ লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানটিতে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন কাউন্টার থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা জব্দ করা হয় এছাড়াও পার্শ্ববর্তী বেশ কটি প্রতিষ্ঠান এবং দালালের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা উদ্ধার করা হয়েছে অভিযান শেষে চকবাজার মানি এক্সচেঞ্জের চারজন এবং দুজন ভ্রাম্যমান দালাল সহ মোট ছয় আসামিকে সিআইডি কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর টানেলে পরীক্ষামূলক গাড়ি চলাচল করবে আজ থেকে টানেলের প্রকল্প পরিচালক হাউনুর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আটাশ অক্টোবর টানেল উদ্বোধন করার কথা রয়েছে চালু হলে তিন দশমিক একত্রিশ কিলোমিটারের টানেল পার হতে সময় লাগবে তিন থেকে সাড়ে তিন মিনিট টানেলের ভেতরে বাইরে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগেও নিরাপদ থাকবে এই টানেল টিউবের দুই পাশে এবং উপরের অংশে বসানো হয়েছে বিশেষ ধরনের লাইট যা সার্বক্ষণিক দিনের মতো আলোকিত রাখবে টানেলকে স্থাপন করা হয়েছে আড়াইশোর বেশি হাই রেজুলেশন সিসি ক্যামেরা টানেলের ভেতরে শুয়ের মতো সূক্ষ্ম কোনো বস্তু পড়ে থাকলেও সেটি ধরা পড়বে ক্যামেরায় প্রকল্প পরিচালক বললেন ভূমিকম্প কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও টানেল নিরাপদ থাকবে দশ হাজার তিনশো চুয়াত্তর কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু টানেল প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি আগামী পাঁচ বছর টানেলটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বেও থাকবে প্রতিষ্ঠানটি মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে ভয় না পাওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন বাঞ্চালের চেষ্টা করলে পাল্টা স্যাংশনের হুঁশিয়ারি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নয় মার্কিন ভিসা নীতি স্বার্থ হাসিলের দুরভিসন্ধি মত বিশ্লেষকদের
প্রধানমন্ত্রী মানবতায় উন্নত চিকিৎসা পাচ্ছেন খালেদা জিয়া বললেন আইনমন্ত্রী মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার অভিযোগ বিএনপি এবং জনজীবনে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ডেঙ্গু সঠিক ব্যবস্থাপনায় পারে মৃত্যু ঠেকাতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা এশিয়া নিউজের পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ মিলল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে